שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים מתורת משה שהיו כמה פעמים שהעם רצה להרוג את משה רבנו. אבל משה רבנו כמובן צדיק. כל דבר שהוא עשה, הוא עשה את זה באמונה. הוא היה איש נעמד עד כדי כך שאנחנו לומדים שהוא היה עבד השם. כמובן שהייתה פעם אחת שהוא עשה משהו לא טוב בעיניו של השם, אבל איך שהוא התנהג לפני העם, הוא עשה דברים טובים, אבל עדיין העם רצה להרוג אותו. ועכשיו לומדים אותו דבר כלפי ירמיהו. ירמיהו, כל דבר שהוא דיבר, הוא שמע מן השם. הוא היה נאמן לכל דבר שהשם אמר לו להגיד לעם. אבל לומדים כאן בפרק שלנו הערב שהעם פעמיים רצו להרוג אותו. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב לומדים. מנבואתו של ירמיהו, ועכשיו אנחנו מוכנים לפרק חדש, פרק כ"ו. נבואתו של ירמיהו ופרק כ"ו. תסתכלו בבקשה בפסוק הראשון. כתוב כאן בראשית מם לחות יהויקים בן יאשיהו מלק יהודה. וכמובן, בפרק הזה אנחנו חוזרים לזמן בהתחלתו של הספר הזה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לומדים משהו, שירמיהו, שהוא רוצה להזכיר לנו שהשם באמת נתן לעם את ההזדמנות לחזור בתשובה. אבל העם פשוט לא רצה לעשות את זה. עם באמת עם עורף קשה. ועכשיו לומדים כמה רחוק העם מהשם בפרק הזה. שוב, פסוק הראשון. בראשית מם לחות יהויקים בן יאשיהו מלק יהודה. היה הדבר הזה מאת השם לאמור. כאן בפרק שלנו כתוב כמה פעמים את הביטוי הזה. איפה שכתוב כאן בסוף הפסוק שלנו, מאת השם לאמור. כל דבר שירמיהו שהוא אמר לעם, הוא קיבל מהשם. במילים אחרות, כל זה לא המילים שלו, אבל מילים שנובעות מהשם. מאוד חשוב שאנחנו מבינים את זה. כתוב בפסוק הבא, פסוק ב', כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם. ועכשיו שוב לומדים משהו. ירמיהו הוא קיבל מצווה מהשם כדי ללכת איפה? בבית השם. זאת אומרת, בבית המקדש. אבל איפה? כמו שכתוב כאן, בחצר בית השם. במקום הזה, והשם אמר לו לעשות משהו. כתוב בהמשך, ודיברת על כל ערי יהודה. הבאים להשתחוות בית השם את כל הדברים אשר סביתיך לדבר עליהם. עכשיו רואים פעמיים. מה שהשם אמר לו לעשות, ירמיהו, שהוא דיבר איפה? לבית השם, בחצר. כדי שכל האנשים שהם באו 
לירושלים מערי יהודה כדי, כמו שכתוב כאן, לעבוד את השם, אבל כתוב כאן, להשתחוות בית השם. הם רצו לעבוד, אבל השם, הוא רוצה שהעם, שהוא ישמע את האמת ממנו. איך שהשם חשב על העם בזמן הזה. גם כתוב בסוף הפסוק, השם שהוא ציווה את ירמיהו, אל תגרע דבר. זאת אומרת, מכל דבר שהשם אמר אל ירמיהו להגיד, אסור לו לא להגיד כל זה. ויש דגש פה, בכל ערי יהודה, כל עיר הקודש ירושלים, כל הדברים הללו, זאת אומרת, השם רוצה ללמד אותנו שהוא אומר משהו כדי שכל העם, מאוד חשוב שאנחנו שומעים את זה, כל העם בארץ יהודה, שהם ישמעו את דבר השם. עכשיו, פסוק ג'. מילה ראשונה פה בפסוק שלנו, אולי. ואנחנו צריכים להבין משהו. אלוהי ישראל, ריבונו של עולם, הוא יודע את הכל. תמיד השם שהוא יודע את הכל. לכן כאן זה לא בשבילו, זה בשבילנו. כדי ללמד אותנו שבאמת השם נותן לנו את האפשרות לחזור בתשובה. יש לנו בחירה חופשית, ולצערנו הרב, העם לא השתמש בה באופן הנכון, כדי להקשיב וגם להגיב באמונה. תסתכלו עכשיו לסוף הפסוק, איפה שכתוב כאן, אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה. אין ספק פה, בפסוק שלנו, העם הולך בדרך רעה, מאוד רחוק מתוכניתו של השם. וגם עוד מעט אנחנו נלמד משהו. העם, וזה לא חידוש, למדנו ולמדנו שהעם עזב מן התורה. ועוד מעט כתוב אותו דבר בפרק שלנו. אבל בפסוק ד' כתוב כאן, בפסוק ג', סליחה, כתוב כאן, אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה. ואם כן, על ידי לחזור בתשובה, כתוב כאן, וניחמתי. מילה מאוד מאוד חשובה. קודם כל, לומדים משהו ממקום אחר. כתוב בדבר השם כלפי משיח צדקנו. קודם כל, אנחנו לומדים מישיהו הנביא, שמשיח צדקנו, איפה שהוא התחיל את השירות שלו, לא ביהודה, לא בעיר הקודש ירושלים, אבל כתוב באופן מפורש בגליל. אבל אפשר להיות יותר מדויק. כתוב על ידי ישיהו. במקום בין נחלת זבולון ונחלת נפתלי, מאוד קרוב ל- לים, כוונתי, הכנרת. לומדים במקום הזה, איפה שיש שתי נחלות ליד הים, הכנרת, במקום הזה, ודרך אגב, קוראים את המקום הזה כפר נחום, מאותה מילה. איפה שכתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק ג', וניחמתי אל הרעה, הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם. וצריך להבין משהו. המילה טוב, מה משמעותה של המילה? לפי תוכניתו של השם, לפי הרצון שלו. טוב, רצונו של השם. רע, משהו שמתנגד לתוכניתו של השם, מתנגד ל- לרצון שלו. 
וכמובן למדנו ש- 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 שהשם שהוא שופט אמתי. אם העם רחוק מרצונו של השם, אין ברירה, ברירה אחרת. השם שהוא יעניש את העם. זה לא טוב, זאת אומרת, זה לא הרצון שלו מההתחלה. אבל בגלל העם חוטא, ויש פשע ועוון, בגלל זה השם שופט אמתי, שהוא באמת להביא משפט על העם. זה לא הרצון שלו, אבל הוא יעשה את זה בגלל שהוא צדיק. לכן, אם העם חוזר בתשובה, כתוב כאן, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, מפני רוע מה על הלחם, בגלל כל המעשים רעים שלהם. בגלל הדברים הללו, דברים רעים, כמובן, השם שהוא יעניש להביא את המשפט, אבל הרצון שלו מההתחלה לא לעשות כך. הרצון שלו טוב, הוא אוהב לברך. אבל העם בלי אמונה, העם שלא רוצה לציית לתוכניתו של השם, כמובן, העם הזה יקבל עונש. זה גם נכון בשביל הגויים, גם כן בשביל עמו של השם. עם היהודי אותו דבר. וכתוב בפסוק הבא, ועכשיו אנחנו מוכנים לפסוק ד', כתוב כאן, ואמרת עליהם, כה אמר השם, אם לא תשמעו אלי ללכת בתורתי, והנה עוד פעם, מה הבסיס? אם אנחנו מדברים על רצונו של השם, תוכניתו של השם, כמובן הבסיס הוא התורה. לכן, כמובן, אם אנחנו רוצים חיים, אם אנחנו רוצים ברכות, מה הכלי בשבילנו? התורה. עוד פעם, פסוק, פסוק ד'. ואמרת עליהם, כה אמר השם, אם לא תשמעו אלי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם. לשמור על דברי עבדי הנביאים. וכאן לומדים משהו. יש דגש כאן על התורה וגם על הנביאים. וצריך להבין משהו. אותו עניין. מה שמשה רבנו שהוא דיבר, אותו דבר אצל הנביאים. אבל לומדים משהו. וגם אנחנו שמענו את זה מהרבי שלנו, יהושע מן נצרת. הוא לימד אותנו שכל הנביאים שהעם לא, לא קיבל. במקום לקבל מה שהם רצו לעשות, לרדוף אחריהם, וגם אפילו להרוג אותם. וכאן בפרק שלנו יש דוגמה לכך עוד מעט. אחרי שירמיהו, שהוא דיבר כל המילים שהשם נתן לו להגיד, העם רצו כמובן להרוג אותו גם כן. לכן רואים את זה במשה רבנו, רואים את זה בירמיהו, וגם באמת הצדיק יהושע מי נצרת, גם שהם רצו להרוג אותו. ובסופו של דבר, אלה מרומא, המנהיגים הללו מרומא, שהם עשו את זה. מעניין מה שכתוב בפסוק שלנו, פסוק ה'. Hey. לשמוע על דברי עבדי הנביאים, אשר אנוכי שולח עליכם, והשכם ושלוח. וזאת לא פעם ראשונה שאנחנו ראינו את הביטוי הזה. איפה שכתוב? והשכם, זאת אומרת הנביאים, שהם קמו מוקדם בבוקר כדי לעשות את התפקיד שלהם. ורואים כאן כל הנביאים שהשם ש... שלח, הם היו נביאים נאמנים. באמת שהם דיברו מה שהשם נתן להם. 
וגם כתוב ב- 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 בפסוק שלנו, ושלוח. זאת אומרת לנו, שבאמת, הקדוש ברוך הוא, אלוהי ישראל, שהוא שלח את הנביאים הללו. ושוב, לומדים שבגדול, העם שלנו לא קיבל אותם. למה? בגלל היצר הרע. בגלל שהם רצו להיות כמו הגויים. עניין של התבוללות ועוד סיבות. אבל שוב, למדנו כאן שהעם לא רצה ללכת בתורת משה. אבל מעניין, כתוב כאן, תורתי, בסופו של דבר, תורת משה, באמת תורת אלוהים. זה מה שאנחנו לומדים כאן, בגלל כתוב כאן בסוף פסוק ד', בתורתי אשר נתתי להם. לשמוע את דברי העבדי, הנביאים, אשר אנוכי שולח עליכם, והשכם ושלוח, ולא שמעתם. וכאן, איפה שכתוב בסוף הפסוק שלנו, סוף פסוק ה', hey, כתוב, ולא שמעתם, וצריך להבין את המילה הזאת כאבל. במקום לשמוע, במקום לחזור בתשובה, במקום לשמוע באמת לתורת משה וכל המילים ש- שבאו מהנביאים, במקום זה הם לא שמעו פסוק ו'. ונתתי את הבית הזה כשילה. ואנחנו יודעים, שילה, מה היה שם? כמובן, המשכן. המשכן, הוא היה שם הרבה שנים, אבל בימיו של ירמיהו אין משכן. מה קרה? האויב. ועוד מעט, אותו דבר יקרה. לית בית המקדש בעיר הקודש ירושלים. השם שרוצה ללמד אותנו, בדיוק כמו שהוא נתן את האישור, כדי שהאוהב שהוא ישמיד את המשכן, גם כן השם, על ידי האוהב, וכמובן לפי ההקשר, אנחנו מדברים על בבל, ש- שאנשי בבל מתחת לסמכות של המלך שלהם, נבוכנצר, ששהם ישמדו את העיר וגם בית המקדש. כתוב כאן בפסוק שלנו ועכשיו, פסוק ו', ונתתי את הבית הזה כשילה, ואת העיר הזאת כמובן, עיר הקודש ירושלים, אני אתן לעיר הזאת, מה? כתוב כאן, לקללה. במקום מקום של ברכות, בסופו של דבר, מקומו של, מקומה של קללה. מאוד עצוב, וכמובן, זאת לא רצונו של השם. הוא רוצה עיר ירושלים, להיות עיר הקודש. אבל במקום עיר הקודש, מה קורה? כמו שאנחנו למדנו, הרבה שחיתות, עוון, פשע ו- וחטא, עד כדי כך שאין באמת תורת השם ב- בעיר הקודש ירושלים. כה הפסוק, פסוק ו'. ונתתי את הבית הזה כשילה, ואת העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ. לכן שוב אנחנו לומדים את הלקח, אם עם ישראל לא במצב טוב באופן רוחני, כל הגויים, אפשר להגיד כל העולם, שהוא יסבור. לכן צריך להבין שעם ישראל מאוד מאוד חשוב. הבסיס של מה? תוכניתו של השם. לכן בגלל העם, עם ישראל מאוד רחוק מהשם, כל הגויים יסבלו. זה מה שאנחנו רואים בפסוק שלנו, פסוק 
זין. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם. לכן הם שמעו בצד אחד משהו טוב. ירמיהו, שהוא קיבל דבר השם באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא, והוא דיבר כל המילים הללו באופן הנכון בתוך האוזניים. כל העם וכל הנביאים וכל הכהנים, כולם שמעו את האמת מן השמיים. אבל לצערנו הרב, לא הייתה התגובה כמו שצריכה. למה אני אומר את זה? תסתכלו עכשיו לפסוק הבא, פסוק ח'. פסוק מאוד עצוב, מאוד קשה לקרוא את הפסוק הזה, פסוק ח'. ויהי כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר אל כל העם. ושוב, יש דגש. מה שירמיהו שהוא דיבר, כמו שכתוב כאן בפסוק שלנו, את כל אשר ציווה השם לדבר אל כל העם. כל המילים הללו, וכל העם שמעה. אבל תשימו לב לתקוותו של העם. כתוב ב- בסוף ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור. במקום לחזור בתשובה, במקום להגיב באמונה, לשמוע ולחזור בתשובה, מה שהעם עשו, תשימו לב, מאוד מאוד חשוב מה קרה פה בסוף הפסוק. כתוב ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור. מה שהם אמרו? מות תמות. כאן אין ספק, לא עניין של פירוש. באמת, הכל מובן מאליו. העם ב- באחדות רצה להרוג את ירמיהו. ב- במקום הזה, איפה? הוא דיבר בחצר, בית המקדש, מקום קדוש, והוא הגיע למקום הזה עם המשיכה מן השמיים. ירמיהו באמת נביא אמיתי, אבל מה הייתה תגובתו של העם? ראינו את זה. כתוב כאן, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים, כמובן נביאי שקר, וכל העם לאמור, מות תמות. פסוק ט'. הנה השאלה שלהם, שהם דיברו, הם ש... שאלו את ירמיהו, פסוק ט'. מדוע? ניבאת בשם השם לאמור. זה כאילו שהם אמרו מה שאתה אמרת. כל הנבואה ש- שלך לא מן השמיים, אבל באמת הוא קיבל הכל מן השמיים, מן הקדוש ברוך הוא. לכן פסוק ט' העם שאל מדוע ניבאת בשם השם לאמור? כי שילו יהיה הבית הזה. הם הבינו את הכוונה שלו. מה הייתה הכוונה? חורבן בית המקדש הראשון. ולא רק הבית הזה, אבל גם עיר ירושלים. ולא רק המקום הזה והעיר הזאת אבל גם הממלכה. אנחנו מדברים על יהודה, והשם הוא יעשה את זה. בגלל השחיתות, בגלל החטא, בגלל עבודה זרה, בגלל העם, עזב 
min hatora. Pasuk tet. Madua ni beta veshem hashem le mor. Ke shilo ye habayt haze. Va ir hazot te ha rav me en yoshef. Ve makara. Achere vehem hevinu hako. Ava achere shehem shamu. Shehem tapsu oto. Ve gam. Katuv be bem ta pasuk pasuk tet. Va yika hel koha am. El yermiyahu. El kavanata shamila neged. Koha am. Zotemerd. Lo haya ish achad afilu. She haya neiman le yermiyahu. Ve kimuvan baruch ve od kama. Ava kan katuv koha am. Shuf, va yikahel ko ha'am el yermiyahu be vet Hashem. Pasuk yud. Va yishmeu sare yuda et hadivrim ha'ele. Sare yuda be met ha manhigin. Ve hem asumashu. Katuf, va yalu me bet hamalach. Bet Hashem. Hem azvu men bet hamalach vehem bau efo le bet Hashem. Va yeshvu be petach share Hashem. Sha'ar Hashem he chadash. Lachen hem ayu be makom haze. Ve ma shem amru? Ve yamru ha konim ve ha nevi'im el ha sarim. Ve el ko ha'am le mor. Mishpat mavid le ish haze. Ki ni ba el ha ir hazot. Ka asher shamatem be oznechem. Lachen kan ruim ha koanim ve ha nivim ve gam ha sarim. Kulam be achdut neged yirmiyahu. Ha navi ha amati. עד כדי כך מה שהם רצו לעשות, להרוג אותו. כה העם טעה. מדוע? מפני שהעם עזב מן הספר הזה. והנה לקח עבורנו היום. אם העם שלנו, עם היהודי, עם ישראל, אם אנחנו לא קוראים וגם מצייתים לספר הזה, אנחנו נעשה אותו דבר. במקום ללכת בדרך השם, אנחנו נלך בדרך שלנו. וכל זה יביא אותנו למשפט. נגמר הזמן שלי עד ההרצה הבאה. תודה רבה לכם. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.